सुप्रिय छात्र छात्री भाई बोन ओलकाम टू स्मार्ट इंग्लिश लार्निंग सेंटर तो आशा करी तुम्हारा तो भलो आसो लकडाउन अवस्था बसा थे बैर होना तब पढ़ाशनाटा बसा चाली जो है और तुम्हारे पढ़ाशनाटा के एक गतिशील करारे यूट्यूब क्लस नवा शुरू कर हमें तुम्हारे नोटिफिकेशन कर अष्टम श्रेणी किस सिलेबास नहीं आलोचना करब तो आज के बसाय जो अवसान करते बसा बोर्ड ना थार कारण तुम्हारे लाइव क्लस नीते पर चेष्टा करब परवर्ती क्लसगल लाइव तुम्हारे देव आज के तुम्हारे बेसिक जिन किस आलोचना करबी अवश्य इतोमे तुम्हारे सिलेबास जीत शेष कर दिए परवर्ती तुम्हारे सिलेबास प्रैक्टिस करी तो परीक्षा आकार तुम्हारे कोश्चन देव तुम्हारे सल्यूशन देव हमें अनलाइने आज के बेसिक इंगलिस आलोचना करब तरगे तुम्हारा एख जरा चैनल सबसक्राइब करो नहीं तुम्हारा चैनल एक सबसक्राइब कर नाओ और बेल आईकनटी अन कर नाओ जाते परवर्ती क्लसगल अपलोड देर साथ ही साथ नोटिफाइड हो तो शुरू करब आज के भार्व एर क्लसिफिकेशन नहीं तुम अने भार्व सम्पर्क तुम्हारा अने के जान जो भार्व हे भार्व इज अ ड्रुईंग वार्ड जो सकल वार्ड द्वारा कोई खावा जावा हवा इत्यादि सम्पन्न है तक के भार्व बला है तो भार्वर क्लसिफिकेशन ए टू जेड जो तो प्रकार भाव आसबग भाव सम्पर्क आज के आलोचना करब तो भाव मूलत भार्वस आर अफ टू टाइप तो भाव दुई प्रकार सरि भार्व मूलत दुई प्रकार एक हल फाइनइट भार्व ये उच्चरण फाइनइट नट फाइनइट और फिनइट मेन एक्सैक्ट प्रोनाउन्सिएशन है फाइनइट फाइनइट भार्व मध्य भार्व दे लक्ष्य करो एक लार्न कर पर वाक्यटा जी तुम लक्ष्य करो तेज़ लक्ष्य करो जो आई एम कमिंग टू कलेज टू लार्न एखे दुटी भार्व दे पर वाक्य लक्ष्य करो हि कम्स टू कलेज टू लार्न एखे दुटी भार्व दे कलेजे आसे शेखार जमे आर देखो हि केम टू कलेज टू लार्न एखे दूटी भार्व दे एक जिन लक्ष्य करो जो कम ए लार्न कम परिवर्तन हो कम परिवर्तन घटे क्योंकि लार्नर कोवर्तन है कम कखो कम कम एम कमिंग कम्स कम केम हो क्यों हो लक्ष्य करो सबजेक्ट फार्स्ट पार्सन हार कारण कम आर थार्ड पार्सन हार कारण कम्स आर कन्टिन्यूस टेंस हार कारण एम कमिंग पास टेंस हार कारण केम हो तेज लक्ष्य करो जो भार्वगल सबजेक्टर नम्बर पार्सन टेंस अनुजी परिवर्तन है तक फाइनइट भार्व भलो हे और लार्न कोवर्तन है तेल जे सकल भार्व सबजेक्टर नम्बर पार्सन और टेंस अनुजी परिवर्तन है ना तक नन फाइनइट भार्व और जे सकल भार्व सबजेक्टर नम्बर पार्सन टेंस अनुजी परिवर्तन है तक फाइनइट भार्व पड़े लेखो कर को भार्वर गाए क्योंकि लेखा नहीं फाइनइट भार्व और ओ नन फाइनइट भार्व इट व्यवहार निर्भर कर एक भार्व बाकी फाइनइट हिसाब व्यवहार व्यवहार होते व्यवहित होते आर नन फाइनइट हिसाब व्यवहित होते विभिन्न अर्थ गठने सहाजिलियारि भार्व ब खाएं 
আর এগুলো অনেক প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করে তোমরা আমাকে জানাবা এবং যদি আরও কিছু জানার থাকে এগুলো সম্পর্কে তোমরা আমাকে কমেন্ট করবা আর ক্লাস এইটের যেহেতু এইটের জন্যে আমি আজকে ক্লাসটা দিচ্ছি তবে শুধু ক্লাস এইট না সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যেই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা ভর্তি পরীক্ষার জন্যে আগ্রহী তাদেরও এটা কাজে লাগবে তো আমি ওই ক্লাস এইটের মডেল টেস্টগুলো এভাবে পরবর্তীতে আমি নিব আর কি তোমরা একটু প্রিপেয়ার থাকো আর কোনো বিষয়ে যদি তোমার জানার আগ্রহ থাকে কোনো টপিক্সের উপরে এখনও আলোচনা হয় নাই কিংবা তোমার এখন দুর্বলতা যদি থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমি সে বিষয়ে তোমাদের ক্লাস আপলোড দেব তো মূল বিষয়ে আসি প্রিন্সিপাল ভাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ট্রানজিটিভ ভাগ এবং একটা হলো এন্ট্রানজিটিভ ভাগ এবং আরেকটা লিঙ্কিং ভাব তো এই তিনটা ভাবের আমার সঙ্গে আছে আমরা একটু ট্রানজিটিভ ভাব ইনট্রানজিটিভ ভাব লিঙ্কিং ভাব ট্রানজিটিভ ভাব হচ্ছে সেই সকল ভাব যে সকল ভাব পুরোপুরিতে পুরোপুরি অর্থ গঠনের জন্যে তাদের একটা অবজেক্টের প্রয়োজন হয় অবজেক্ট ছাড়া এরা পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে না একটা অর্থ বাকি থেকে যায় এদিকে ট্রানজিটিভ ভাব বলে আর ইনট্রানজিটিভ ভাব এগুলো অবজেক্ট ছাড়াই পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে আমরা কিছু উদাহরণ দেব উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো লক্ষ্য করো যে ট্রানজিটিভ ভার্ভ কোনগুলো তো ট্রানজিটিভ ভার্ভ ফায়ার বার্নস আগুন জলে আগুন পুরে কি পোড়ায় এভরিথিং সব কিছু পোড়ায় দেয় আমি যদি বলি আগুন পুড়ে দেয় কি পোড়ায় দেয় একটা কিছু একটা বাকি থাকতেছে একইভাবে লক্ষ্য করো দ্য ড্রাইভার স্টপড দ্য কার ড্রাইভার কারটি থামিয়ে দিয়েছিল আমি যদি বলি দ্য ড্রাইভার স্টপড থামিয়ে দিয়েছিল কাকে থামিয়েছিল কোনো প্রতীক্ষে না কোনো গাড়িকে না কিছু একটা বলার বাকি থাকতেছে তো যেগুলোর অবজেক্টের প্রয়োজন তাদেরকে বলা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ভ আর যাদের অবজেক্টের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে নন ফাইনাইট ভার্ভ বলে আই সি আমি দেখি কি দেখি এ বার্ড এটা পাখি দেখি আই রাইট আ স্টোরি আমি একটা স্টোরি লেখি তো একইভাবে এখানেও ট্রানজিটিভ ভার্ভ ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ কোনো ভার্ভের গায়ে লেখা থাকে না এগুলো পুরোপুরি ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে একই ভার্ভ বাক্যে ট্রানজিটিভ হতে পারে একই ভার্ভ বাক্যে ইনট্রানজিটিভ হতে পারে তবে একটা লক্ষণীয় বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা তোমাদের জানি রাখি যে শুধুমাত্র ট্রানজিটিভ ভার্ভগুলোরই ভয়েস চেঞ্জ হয় ইনট্রানজিটিভ ভার্ভের ভয়েস চেঞ্জ হয় না লক্ষ্য করি আমরা ইনট্রানজিটিভ ভার্ভগুলো তো ইনট্রানজিটিভ ভার্ভগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা বার্নকে ট্রানজিটিভ হিসেবে ইউজ করেছি বার্নকে আবার ইনট্রানজিটিভ এখানে বার্ন পুড়িয়ে দেয় আর ওইখানে বার্ন হচ্ছে কি ওইখানে বার্ন হচ্ছে জলে ফায়ার বার্নস আগুন জলে এটা পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করতেছে আবার যদি বলি দ্য কার স্টপড গাড়িটি থেমে গিয়েছিল কোনো অবজেক্টের প্রয়োজন নেই আবার যদি বলি দ্য বার্ডস ফ্লাই পাখি উড়ে ইন দ্য স্কাই ইন দ্য স্কাই কিন্তু অবজেক্ট নয় এটা একটি অ্যাডভার্টেল ফ্রিজ হ্যাঁ তাহলে ইন দ্য স্কাই পাখি উড়ে আবার যদি বলি এ ব্লাইন্ড ম্যান ক্যানট সি অন্ধ মানুষ দেখতে পারে না এখানে পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করতেছে আরও যদি বলি সে রাইটস লেজিবেলি লেজিবেলি মানে হচ্ছে স্পষ্টভাবে সে স্পষ্টভাবে লেখে তাহলে লক্ষ্য করো এই ভার্বগুলোকে ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব বলা হচ্ছে এই ভার্বগুলো আবার ট্রানজিটিভ হিসেবে ইউজ হতে পারে আর এই ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্বগুলো প্যাসিভ ভয়েস হবে না হি রাইটস লেজিবেলি এর প্যাসিভ ভয়েস করা যাবে না এটা মনে রাখবা তোমরা এরপরে আমরা যাব লিঙ্কিং ভার্বে সরি প্রিন্সিপাল ভাবকে তিন ভাগে ভাগ করা একটা ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ এবং লিঙ্কিং ভাগ আমরা একটু লিঙ্কিং ভাবটা দেখি নেই তারপরে আমরা অক্সিলারি ভাব আলোচনা করবো একটু স্লাইড সাজানো সরি হ্যাঁ আমরা লিঙ্কিং ভার্ভ সম্পর্কে একটু আলোচনা করি যে লিঙ্কিং ভার্ভটা কোনটা লিঙ্কিং ভার্ভগুলো হচ্ছে মূলত আমরা অ্যাপোজিটিভ কি এটা একটু জানতে পারি লিঙ্কিং ভার্ভ হচ্ছে বিভার সেম ফিল অ্যাপেয়ার বিকাম সাউন্ড ইত্যাদি তো এই লিঙ্কিং ভার্ভগুলো মূলত এইগুলো ভার্ভ যে যে সকল ভার্ভ সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যেমন আই অ্যাম এ টিচার এবার স্টুডেন্ট এখানে স্টুডেন্ট এবং টিচার কিন্তু অবজেক্ট নয় এগুলোকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয় কমপ্লিমেন্টের সংখ্যাটা আছে কোনটা যে সকল অবজেক্ট সাবজেক্টের পরিচয় বহন করে তাদেরকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয় যে আই অ্যাম এ টিচার এ টিচার যিনি আই একই ব্যক্তি হি ইজ এ স্টুডেন্ট হি যেটা স্টুডেন্টও সেটা একই ব্যক্তি এবং মাঝখানে লিঙ্ক করেছে বিভাগ ইজ 
এজন্য এই বিভাগ সেম ফেল এপিয়ার বিকাম সাউন্ড বেস এগুলোকে বলা আছে লিঙ্কিং ভাব তাহলে লিঙ্কিং ভাবের সংজ্ঞাটা কী আছে যে যে সকল ভাব সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট এর মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে লিঙ্কিং ভাব বলা হয় হ্যাঁ এরপরে আমরা চলে যাই অক্সিলারি ভাবকে তো অক্সিলারি ভাব আমরা জানি যে যে সকল ভাব প্রিন্সিপাল ভার্ব পেয়ে সাহায্য করে বিভিন্ন অর্থ গঠনে সাহায্য করে তাদেরকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলা হয় হ্যাঁ এটা আমরা লক্ষ্য করব যে অক্সিলিয়ারি ভার্বকে দু ভাগে ভাগ করা হয় একটা আছে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি আর একটা আছে সাথে সাথে আমি উদাহরণগুলোও দিয়ে দিয়েছি তো প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি সংখ্যাটা যদি জেনে নেই আমরা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি হচ্ছে যে সকল অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের সামনে বসে প্রিন্সিপাল ভার্বের পরিবর্তন ঘটায় হুভ প্রিন্সিপাল ভাবটা বসতে পারবে না তার কিছু পরিবর্তন ঘটবে কোথাও আইএনজি হবে কোথাও পাস পার্সিবল হবে কোথাও আবার এস বা এস যোগ হয় তো এগুলোকে বলা আছে তোমার প্রাইমারি অক্সিলারি ভাব যে সকল ভাব প্রিন্সিপাল ভাবের সামনে বসে প্রিন্সিপাল ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নতুন অর্থ গঠন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি যেমন বি ভাব প্রাইমারি অক্সিলারিকে তিন ভাবে ভাগ করে বি ভাব বি ভাব বলতে এম এস আর ওয়াচার ডু ভার্ব আছে ডু ডাস ডি এবং হ্যাভ ভার্ব আছে হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ এর প্রশ্ন মডেল অক্সিলারি তো মডেল অক্সিলারি হচ্ছে যে সকল এগুলো সাহায্য করে ভাব অক্সিলারি ভার্ব যে সকল অক্সিলারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের সামনে বসে প্রিন্সিপাল ভার্বের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটাবে না না ঘটিয়ে নতুন নতুন অর্থ গঠন করতে সাহায্য করে তাদেরকে কি বলে মডেল অক্সিলারি বলে আমি এখানে বেশ কিছু সংখ্যক মডেল অক্সিলারি লিখেছি তোমরা রাইট ড্যান করে লেখবার এদের পরে সবসময় কিন্তু মূল ভাব বসে এদের ব্যবহার আমরা অন্য একটা ক্লাসে শুধু মডেলের ব্যবহারেই শিখব আশা করছি এরপরে নন ফাইনাল ভাব নন ফাইনাল ভাব আমরা আগে শিখেছি সংখ্যাটা যে যে সকল ভাব সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন টেন্স মোট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না তাদেরকে নন ফাইনাল ভাব বলে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এটা হলো জিরান্ড এটা হলো পার্টিসিপেল এবং একটা হলো ইনফিনিটিভ তো আমরা এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে জানব হুম জিরান্ড কি তো জিরান্ড হলো ভার্ব প্লাস আইএনজি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে এবং এটি একই সাথে বাক্যে ভার্ব ও নাউন হিসেবে কাজ করে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ যে সকল শব্দের সাথে ভা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগে ওই ভা শব্দটি যখন ভার্ব ও নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে জিরান্ড ঠিক আছে তো জিরান্ডের উদাহরণ যদি দেয় সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ এখানে সুইমিংটা হচ্ছে জিরান্ড এখন দেখো এখানে বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ভার্ব সুইমিং কাজ করে বোঝাচ্ছে আবার বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে নাউন হিসেবে কাজ করতেছে সুইমিং সাঁতার কাটে একটা নাম হ্যাঁ এবং এই এটা বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে জিরান্ড কোথায় কোথায় বসে একটু আলোচনা করে দিই এটা বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে দেখো আই সুইমিং ইস এ গুড এক্সারসাইজ আবার বাকি এটি অবজেক্ট হিসেবে বসে যেমন আই লাইক রিডিং এখানে রিডিং অবজেক্ট হিসেবে বসছে আবার প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট হিসেবে বসে অর্থাৎ হি এক্সেলস ইন স্পিকিং ইংলিশ তিনি ইংরেজি চমৎকার বলতে পারে হি এক্সেলস ইন স্পিকিং ইংলিশ হ্যাঁ ইন প্রিপোজিশন এরপরে স্পিকিং বসেছে এটা হচ্ছে জেরাট এরপরে কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে বসতে পারে দিস ইজ আ লুকিং গ্লাস হ্যাঁ এই লুকিং গ্লাস এটাকে কম্পাউন্ড নাউন বলে এটা নাউন এর ক্লাসিফিকেশনে আলোচনা করা হবে কম্পাউন্ড নাউন কি লেখা করো এরপরে পার্টিসিপেল তো পার্টিসিপেল হচ্ছে এটা ভার্বের একটা অবস্থা হ্যাঁ যেটা ভার্বের অবস্থা বাক্যে একই সাথে ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে জিরান ভার্ব নাউন হিসেবে কাজ করে কিন্তু পার্টিসিপেল ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে পার্টিসিপেলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল একটা পাস্ট পার্টিসিপেল এবং একটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল এটির সংজ্ঞাগুলো জানি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি এবং এটা বাক্যে ভার্ব অ্যাডজেটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা লক্ষ্য করবা যে আইনজিযুক্ত শব্দটি যখন কোনো নাউনকে কোয়ালিফাই করে তো নাউনের আগে বসে বা নাউনের পরে বসে ওই নাউনকে কোয়ালিফাই যদি করে তাহলে এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর যদি আইনজিযুক্ত শব্দটি কোনো নাউনকে কোয়ালিফাই করবে না নিজেই নাউনে নাউনের মতো আচরণ করে তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার সেটা হচ্ছে তোমার জেরাট তো আই ফাউন্ড দ্য গোল্ড ক্যারিং ক্রাইম ক্রাইম কান্নাকাটি করতেছে ভার বেটা আবার মেয়েটার অবস্থা দেখলাম কোন অবস্থা দেখলাম সে কান্নাকাটি করতেছে একটা অবস্থা প্রকাশ করতেছে তার মানে ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তোমার অ্যাজিটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এরপরে পাস্ট পার্টিসিপেল পাস্ট পার্টিসিপেলটা হচ্ছে যখন ভার্বের সাথে ডি ই ডি ডি ই ই এন এন টি ইত্যাদি যোগ হবে এবং একই সাথে ভার্ব অ্যাডজেটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে 
past participle. Hmm. Lahubaro, the machine made in Japan works well. Japan er toh eri machine made ekhane bhag nai kin toh ita past participle ekhane bhag work. Ita machine kothay toh eri Japan er toh eri kas kora ujasche. Ebang tomar machine tar kothay toh eri hese Japan er toh eri hese. Ata obostha ujasche. Tale bhag po adjective shabe bhi thora se. Ebang ita se perfect participle. Ita ki having plus pp of verb ata past participle of verb. हैविंग वो थकता है वो भारत पस पड़े सिलो थकता है वो तो इतना ले रखता है कास्ट हम पुनो करो पर आठ टक कास्ट करे सिलो हाँ करार जो ने सिंपल सेंटेंस जो लो थके शेलो के हम लोग हैविंग दरा शुरू करे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वो इट आउट करता है कास्टा कंप्लीट करे शे बाइडे ये सिलो रास्ता प हमने जो जीरण रे व्यवहार टच शेक लाम चाहते प्रेजेंट पढ़े से व्यवहार टाव हमने एक टुशेक नहीं कंट्रोल्स टेंस एक टुक कस्से कस्से होएगे से टा कंट्रोल्स टेंस है वी आर वेटिंग फॉर मार्सी एक्टिविटी ऐसी चीज़ विषय में बोलता है शी हैज ए प्लीजिंग बिहेवियर एक्टिविटी ऐसी चीज़ हमरा ऐसी चीज़ पे � Preposition is considering his intelligence. Again, considering the preposition of the cast for this. His intelligence noun. Then a noun and a preposition was considering. I appreciate him. Owing to his illness, he did not come. Oshustu Thakar Kaurne She Ashenai. Then owing to. Again, owing to Ashle. It is present participle. Again, the preposition is shabha with the jabak. Here for a compliment of object. Amraagi Yeko Shik Salam compliment haka ke bale. I noticed the boy playing in the. I mean, ballot take the club, ballot take. Who knows what the club playing in the field? What a khela kurt selo. Here, for a post modifier, modifier. Call is it? Put here, put a modifier. Some kind of paper. Call us now. The girl dancing on the stage. Post modifier. The girl. It pore kurt se dancing. If we now need pore kurt se now take qualify kurt se. The girl dancing on the stage sings well. That is post modifier. Is it? प्रेजेंट पार्टिसिपेट बैबरी तो है आरोप टास है शेटा हलो प्री मॉडिफाइरेशन है डी रीडिंग बुक्स प्रोवाइड्स आस्ट विद नॉलेज रीडिंग बुक्स नाउ ने रागे बोल सकते हैं नाउ के मॉडिफाई करते से इधर लेके प्री मॉडिफायर वाला है ये प्रश्न पास पार्टिसिपेट बैबरी तो रिश्ते की नहीं हम रा अलसना कुरे से जापान वर्क्स वेल पार्टिकल पार्टिसिपल हम रा हलसना कोरी सी हम रा ये देखा ने शोमाई ना ते हैविंग लर्न्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बार्ब्स वो ही टेंट हो क्लासिफिकेशन ऑफ बार्ब्स शिखे हम रा बाशा फिल लाऊं एपोजिशन एपोजिशन पार्टिकल पार्टिसिपल एपोजिशन दन की बोलते मिस्टर कालम द प्रिंसिपल ऑफ � एपोजिशन ट्रस्ट से सब्जेक्ट के पौरे वर्षे एवं सब्जेक्ट शंपर के तत्त्व बदलने करे बाकी ग्रामर ऐसे तो शंपर इतना है द प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज एक है ना जिधर हम रहा प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज के बात दी तब पर एक ना बात पढ़ा रहे मिस्टर कलम वेलकम्स ऑल द स्टूडेंट्स एक बार इंट्रीटिप की तो हम मूल भार की इन्फिनिटी पढ़ना है ये भी इटा बाकी टू टाइप इन्दु पढ़ने पे पोजिशन में हाँ ये ठेके इन्फिनिटी पढ़ना है बांग्लाय ते एवं रॉक उठता है रिंगेज़ी को रजन ने हमरा ये कोई टू प्लस मूल भार बोश है यार वो ये फॉर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान टू फ्री आवर कंट्री the two free again infinite I'm not just the question of Pakistan every day I'm all the discussion I didn't court the book for our journey and let the report I are all for talking about journey here's an English equals in it to plus move up that will be able to eat to plus move up get infinity for a high ever look over bear infinity piece of water a bear infinity for looking either for a a move our boss we can do too much better इधर के बेयर इन्फिनिटी पड़ना है लोगों को बोलवा जब एक लो वहाँ पे एक्टिव भाई से शुद्ध बेयर इन्फिनिटी पिक्चर पैसिव भाई से बट टू नहीं आता इन्फिनिटी पड़ता है अलग सुना हो भी तो लेट फील मेक जो न आई मेक हिम वॉश द रूम अमी तारा दरह रूम टा पुरिश कर कोरी आई मेक हिम टू वॉश अपने नहीं टा भूल 
I see him to go. I see him go. 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 I see him 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 কাজ করি না হয় আমি রহিমের দরে ঘটটা পরিষ্কার করি মা শিশুকে খাওয়াইস তিনি মা শিশুকে চাপ দেখান তাহলে একজন আরেকজনকে একটা কাজ করাচ্ছেন তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ভার্বগুলোকে বলা হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব যেমন সি আছে ট্রানজিটিভ ভার্ব এ সি এর কজিটিভ আছে শো সি নিজে দেখা শো আছে অন্যকে দেখানো সিট নিজে বসা সেট অন্যকে বসানো রিড নিজে পড়া টিস অন্যকে পড়ানো নো নিজে জানা ইনফর্ম অন্যকে জানানো তারপরে আর যদি বলি ইট মানে খাওয়া ফিট অন্যকে খাওয়ানো তাহলে এগুলো ভার্বকে বলা হচ্ছে আমরা কি বলবো এগুলোকে আমরা কজিটিভ ভার্ব বলি হ্যাঁ এরপরে আরও অন্য ভার্বগুলোর মধ্যে কিছু আছে লক্ষ্য করি যে এখানে আছে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রণাম করছি না রিফ্লেক্সিভ প্রণাম মাই সেলফ যুক্ত প্রণাম তাই না সেলফ যুক্ত প্রণাম মাই সেলফ না সেলফ যুক্ত প্রণাম মাই সেলফ হিম সেলফ এগুলো তাহলে এই রিফ্লেক্সিভ ভার্ব আছে যে সকল ভাব ভার্বে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম ব্যবহৃত হয় তাদেরকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলা হয় এগুলো মূলত ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং এই সেলফ যুক্ত প্রণাম ট্রানজিটিভ ভার্ব দেখবা যে এদের প্যাসিভ ভয়েস হয় হি কিল্ড হিমসেলফ তাই না আই সি মাই সেলফ ইন দ্য মেরোর এখানে সিটা রিফ্লেক্সিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু রিফ্লেক্সিভ প্রণাম নিয়েছে এখানে একটা হ্যাঁ উই এনজয় ইট আওয়ার সেলফস আরও শি হার্ট হার্ট সেলফ এগুলো রিফ্লেক্সিভ ভার্ব আরও যদি বলি যে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ভ এগুলো ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং এগুলো ভার্ব কি করে যে একটা অবজেক্ট কি বলা হয় দুইটা অবজেক্টের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ একটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের সাথে একটা বস্তুবাচক অবজেক্ট অবজেক্টের সাথে একটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট থাকতে হয় হ্যাঁ যেমন ধরো উই ইলেক্ট হিম ক্যাপ্টেন এখানে উই ইলেক্ট হিম যদি বলি তাহলে পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করতেছে না উই ইলেক্ট হিম নির্বাচন করে কি করি ক্যাপ্টেন আবার যদি ক্যাপ্টেন বলি উই ইলেক্ট ক্যাপ্টেন কাকে ক্যাপ্টেন করি দুইটা ভাবের অবজেক্টের প্রয়োজন রয়েছে একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট একটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হ্যাঁ হিমটা হচ্ছে এখানে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট মনে রাখবা ফর দ্য নেম টু দ্য বয় মিফতা দ্য বয় এখানে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট পরের ভাব চলে আসো ফ্যাক্টেটিভ ভাব সরি এরপরে লক্ষ্য করি আমরা পরের ভাবে যাই ইম্পার্সোনাল ভার্ব কতগুলো ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব এগুলো হ্যাঁ এবং এগুলো ইন্ডিফিনিট প্রণাম দেওয়া শুরু হয় ইনপার্সোনাল বলতে এই সমস্ত ভার্ব সেন্টেন্স গঠনের জন্য কোনো পার্সন দ্বারা পার্সনকে সার্জের হিসেবে ব্যবহার করতে হয় না রেইন বৃষ্টি পরে কে ফেলায় দেয় স্মেস গন্ধ করে স্নো তুষার পরে হ্যাপেন ঘটে হ্যাপিয়ার এগুলোকে ইনপার্সোনাল ভার্ব বলা হয় ইট রেইনস ইট স্মেলস ইট স্নোস তাহলে এদের বাক্য গঠনের জন্য ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন ইট ব্যবহার করতে হয় এই ইটকে অবশ্য ইন্টারাক্টরি ইট বলা হয় পরে আলোচনা হবে এটা বিষয় নিয়ে এরপরে দেখো কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে ইট রেন্স হ্যাভিলি ইট স্মোস ইন উইন্টার তারপরে ইট হ্যাপেন্স এভরি ডে হুম নেক্সটে যায় নেক্সটে যায় যদি কগনেট ভার্ব রয়েছে এটা কগনেট ভার্ব এখানে ভার্ব এবং অবজেক্ট আর অ্যাবাউট টু এক্সপ্রেস সেম মিনিং এখানে ভার্ব এবং অবজেক্ট একই অর্থ প্রকাশ প্রায় প্রকাশ করে হ্যাঁ দুইটা অর্থ প্রায় একই প্রকাশ করে ফর্ট মানে যুদ্ধ করা এই ট্রেবল ফাইট মানেও যুদ্ধ ফর্ট এবং ফাইট একই অর্থ ব্যবহৃত করতেছে উই ফর্ট এ ট্রেবল ফাইট আই ড্রিম এ নাইস ডেম ড্রিম এবং ড্রিম একই অর্থ প্রকাশ করতেছে এখানে ভার্ব এবং অবজেক্ট একই অর্থ প্রকাশ করে যখন তাকে কগনেট ভাব বলা হয় সমযোজক ক্রিয়া মনে হয় বাংলাটা হি র্যান এ রেস রেস মানে হতো র্যান মার স্যাং এ সুইট সং একই অর্থ প্রকাশ করে প্রায় স্লিপ এ সাউন্ড স্লিপ স্লিপ এবং স্লিপ দুটাই ভার্ব যেটা অবজেক্ট সেটা হ্যাঁ এরপরে দেখি আরও কিছু আছে না আসে কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব হুম কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব অ্যাক্টিভ কিন্তু অর্থটা প্যাসিভ প্রকাশ করে হুম এদেরকে কোয়াসি প্যাসিভ বলা হয় হানি টেস্ট সুই মধু খেতে মিষ্টি মধু খেতে মিষ্টি বাংলাটা প্যাসিভ আবার হানি টেস্ট সুইট ইংরেজিটা অ্যাক্টিভ এদেরকে কোয়াসি প্যাসিভ বলা হয় হ্যাঁ এদের পরে ভার্বগুলোর পরে একটা করেই কী থাকে একটা অ্যাডজেকটিভ থাকবে যে অ্যাডজেকটিভটা সাবজেক্টকে দোষগুলো অবস্থা প্রকাশ করে হুম দ্য ব্যাট ফিল সফট দ্য বুক রেডস ওয়েল এরপর সব ভার্ব অফ ইনকমপ্লিট প্রেডিকশন করোনা মিশন এটা ভার্বে 
ইন্টেনসিটি ভার্ব এগুলো নেটস অ্যানাদার ওয়ার্ড ফর ফুল মিনিং এদের অর্থ প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই আর এটা কি করার দরকার আছে আরেকটা ওয়ার্ডের দরকার আছে হি লুকস হ্যাপি হি লুকস হ্যাপি তাকে সুখে দেখাচ্ছে হুম সে অ্যাপিয়ার্স আর এক্সাইটেড এগুলো আছে ইনকমপ্লিট ভার্ব হ্যাঁ আরেকটা ভার্ব আমরা করবো সেটা করে মোটামুটি শেষ করার চেষ্টা করব এবং এটা হলো রিসিপ প্রকল্প ভার্ব রিসি প্রকল ভার্ব বলতে যেখানে রিসিপ প্রকল্প প্রোনাউন যে আছে এই রিসি প্রকল্প প্রোনাউন ব্যবহৃত হবে যেখানে সাবজেক্টও যেটা কাজ করে অবজেক্টও সেটাই কাজ করে হ্যাঁ যেমন দ্য বয় অ্যান্ড দ্য গার্ল লাভ ইস এ দার একে অপরকে তারা ভালোবাসে বয়ও যেটা কাজ করতেছে গার্লও সেটা একই কাজ করতেছে দে হেল্প ওয়ান এন আদার এগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার রিসি প্রকল্প ভার্ব এরপরে আসো ইনকোহেটিভ ভার্ব ইনকোহেটিভ ভার্ব এটা শোয়িং ফাইনাল স্টেপ একটা চূড়ান্ত পজিশন অবস্থা গেট বিকাম আই বিকাম টায়ার্ড আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি এখানে বিকামটাকে ইনকোয়েটিভ ভার্ব বলা হয় হ্যাঁ তারপরে চলে আসো লেক্সিক্যাল ভার্ব লেক্সিক্যাল ভার্ব হি ইস রাইটিং এ বুক এখানে রাইটিং দ্য মেইন ভার্ব ইস্টা আছে কি ইস্টা আছে তোমার সাহায্যকারী ভার্ব তাহলে সাহায্যকারী ভার্ব বসার পরে মূল ভার্বে যখন পরিবর্তন হবে পরিবর্তিত যে ভার্বটা এই পরিবর্তিত ভার্বটাকে কি বলা হয় লেক্সিক্যাল ভার্ব বলে হ্যাঁ দে মে কাম ব্যাক তো বন্ধুরা ভালো থাকো এক দেখে আসন হচ্ছে আর ক্লাসটা আমার মোটামুটি শেষ হলো আজকে এটা তোমরা বারবার দেখবা বারবার দেখে এই ভার্ব সম্পর্কে তোমরা ডিটেলস নলেজ গ্যাদার করবা এবং তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবা ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো প্রথম ক্লাস এটা আমার তোমাদের ওই স্লাইডের মধ্য দিয়ে আশা করি এর পরবর্তী ক্লাসগুলো একটু আপগ্রেড করার চেষ্টা করব তো ভালো থাকো সুন্দর থাকো এবং বাসায় থাকো বাইরে বের হবো না আল্লাহ হাফিজ